Hi friends, welcome back to Domain of Physics. Now, we have the electric charges and field in the chapter in the plus 2 physics center class. We have discussed it. Now, we have already uploaded two videos. We have the link in the description. We have the link in the Telegram channel. We have the link in the Telegram group. We have the link in the description. We have the PDF in the class. We have the PDF in the description. We have the PDF in the description. ओके अब वो नमले कई दिन क्लास में डिस्कस ही नहीं करते हैं नमले पारणे नहीं करते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस आदि फील्ड नो वाले में टॉपिक है ना आधुनिक वाला कार्य में नमले अलग आज चैप्टर में नमले पारणे नहीं करते हैं वो नमले आदि डिस्कस ही इधर कार्य में नो वाले में इलेक्ट्रिक चार्जेस आदि � ना ये द इंट्रोडक्शन पार्ट नोड पार्ट ना ये द बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे पार्ट ना है ना अंगले इलेक्ट्रिक चार्जेस ने कुछ चला ये चार्जेस ने कुछ चलो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे कार्यने क्लास में दिए दुनु डिस्कस ही चाहिए दुनु आधे कार्यने तो हमारे मेथड्स ऑफ चार्जिंग बढ़ी चिरों तो � properties of charges नो बनाएँ इन्दर जाने लार टॉपिक वेरी नहीं ला इम्पोर्टेन्ट मात्रम properties of charges नो बनाएँ इन्दर देन ना हमारे डिस्कस ये दारे नो कूलोंग्स लो कूलोंग्स लो नमले कूलोंग्स लो वेरे आना डिस्कस ये नर्ती इधर अब इधर ना बैलेंस आना नाउ किन्हीं डिस्कस ये ना इट्टो बोलो अब ये पर ने कारिंग लोग हैं नमले कारिंग ने रंडे क्लासेस लो लाइट डिस्कस ही चाहिए द कारिंग लाना अब इधर बैलेंस पोशन साने में द क्लास नो कहने टो बट क्लास लेके बोलने में बहुत उन्हें रंडे कारिंग लोग तो पढ़ाया द ये दूरी बाढ़ मेरे मैसेज ये तो जो इच्छा कारियों में तो बोले कमेंट ये तो जो इच्छा कारियों आना फोकस एरिया बेस डालो हमारा क्लास में वाला कारियों अब ये दूर है नम्बर एक एक ऑफिशियल कंफर्मेशन वाले टिला प्लस टू फिजिक्स ने फोकस ए Anjum masa tu orang matra orang ni sah. Anjum masa orang tu tu beraya mula. Atur tu orang masa matra itu, nama tu pelik ya ni tu. Bu sopai kau mai tu. Ini yang fokus ini, dengan personal life, exam ini tu boleh ni fokus ini orang ni. Kim, aduh kaya ni orang sakti plus tu ni fokus ini awan ada sah tu kurang dulu. So officially, itu beraya mula fokus ini awan ni tidak. Apa awan ni fokus ini beri ni tu beraya. Nama ni tu. Complete kaya ni lirik ni kau. Ini dah ada adit chapter ni lalu beli perasan ni ramu ni lalu lalu complete portions ni nama kau exam ni beri ni. Apa nama kau complete portions ni dekam. Pini itu fokus ini beri awan ni. Kalau ada Sirih cina orang kelas itu, tamalan dia dari kim change in dari kim, enda ayat fokus sirih bandar ini fokus sirih bandi lelim. Ninguh ada plus two exam ni, awisih mana tulah complete class ni, plus two physics exam ni, dah mainan dah complete je kari ni, tamalan dia dari kim, tamalan yeri channel ni, provide dia dari kim. Adu bolai, inno muda le, tamalan dia Anda waktu chapter DOP ni cian kimi nuwaran dah chapter, nampol ni cian dia class start dia, ane ini nampol first video upload dia, berdom upload dia, dah itu nampol order lah, nampol nama tu chapter ni, dah itu nampol plus tu nampol unit cian mesin tu nampol awal portion tu, nampol regular right, alang itu order le, semua chapter sendiri ini dari kim, diskusi ini dari kim, apam alang ni nampol awal channel subscribe dia, nampol orang pada channel subscribe dia, marak kanda, ah channel tu link ni ni ane orang kudu diri kiam, diskusi tu diri kiam, apam diskusi tu awal isu boleh karya nampol, ada semua useful lah tu beri kiam, apam dah itu nampol kita balance portion lagi berapa, apam nampol Next tu beri kita orang tu kulom selalu yang dah orang tu beri paham niu, ada tu kerjci karya kita kita paham niu, tu yang awasan yang paham niu tu, kulom selalu ada vector form mana, nama kini beri kita naik tu. Karena kulom selalu beri ini tu force ni kuri cian, sorry force ni kuri cian. Apa kulom selalu ada vector form mana, nama kita next tu beri kita naik tu. Baru tu nama kita dokun tu, kulom selalu ada yang dah beri kita vector form mana beri kita vector form of kulom selalu, vector form of kulom selalu. Nama kita next tu diskusi ini topik yang mana vector form of kulom selalu. Vector form of Coulomb's law. इधर रैंडर ये दिले नमक के एक्साम में चोरी किया, अरे ऐंगना नम्बर यहाँ पा रहे हैं मुखी रिक्या। फोकस इरे वांगने नहीं चेच्चम फोकस इरे एंड सिर्फ नम्बरे वांगना मतलब चैप्टर नम्बरे दो एड एड के ना चैप्टर लॉके, अरे कि फोकस इरे क्या अल्लाह तो नम्बरे एड के ना चैप्टर लॉके, फोकस इरे बेस Coulomb's law is that there are two point charges that have a force of attraction or repulsion. Light charges are a repulsion and light charges are a attraction. That force is the magnitude of F is equal to free space. We have to choose 1 by 4 by epsilon 0 q1 q2 by r square. That is the magnitude. We have to choose what we want to do. We have to choose what we want to do. We have to choose what we want to do. ओके अब डायरेक्शन लेके वेरी तो ने मुंबई रेंड केसेस यहाँ पर वो निकल फोर्स ऑफ रिपल्स ना आएगी क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना आएगी क्या ना हमके रेंड केसेस में होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के केसेस में होगा फोर्स ऑफ रिपल्स के केसेस में होगा तो हमारा आधे नो कुन्द दे फोर्स ऑफ रिपल्स ना आने रिपल्सी फोर्स 
രണ്ട് ചാർജസ് ലൈക്ക് ചാർജസ് ആണെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ രണ്ട് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് നെഗറ്റീവ് ചാർജസ് ആണ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ റിപ്പൽസീവ് ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ആ രണ്ട് ചാർജസിന് ഞാൻ എടുക്കുന്നു ഞാൻ തൽക്കാലം രണ്ട് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് എടുക്കുകയാണ് ഒരു ചാർജ് ഇത് രണ്ടാമത്തെ ചാർജ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് ക്യു വൺ എന്ന് പറയുന്ന ചാർജ് ആണ് ഇത് പ്ലസ് ക്യു ടു എന്ന് പറയുന്ന ചാർജ് ആണ് രണ്ട് പോസിറ്റീവ് ചാർജസിനെ ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു ഈ രണ്ട് ചാർജുകൾ തമ്മിലുള്ള ഈ രണ്ട് പോയിന്റ് ചാർജുകൾ തമ്മിലുള്ള ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിനെ ഞാൻ എത്രയായിട്ട് എടുക്കുന്നു ആറായി എടുക്കുന്നു ഞാൻ അതിനെ വെക്ടർ ഫോമിലേക്ക് ഒന്നും മാറ്റിയിട്ടില്ല ഓക്കെ അപ്പോ നമുക്കറിയാം ഇവർക്കിടയിൽ ഒരു ഫോഴ്സ് ഓഫ് റിപ്പൽഷൻ ഉണ്ടാകും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യു വൺ എന്ന് പറയുന്ന ചാർജിൽ ഈ ക്യു ടു ഒരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യും ദാറ്റ് ഈസ് ഫോഴ്സ് ഓൺ ക്യു വൺ ഡ്യൂ ടു ക്യു ടു ഇത് ക്യൂ വൺ ഇത് ക്യു ടു ഈ ക്യൂ ടു എന്ത് ചെയ്യും ക്യു വണ്ണിനെ അങ്ങോട്ടേക്ക് റിപ്പൽ ചെയ്യും അപ്പൊ ക്യു വണ്ണിന് ഫോഴ്സ് കിട്ടുന്നത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ആയിരിക്കും ഈ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് ഫോഴ്സ് ഓൺ ക്യു വൺ ഡ്യൂ ടു ക്യു ടു ക്യു ടു കാരണം ക്യു വണ്ണിൽ കിട്ടുന്ന ഫോഴ്സ് അതിനെ ഞാൻ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എഴുന്നു എഫ് വൺ ടു എഫ് വൺ ടു ഓക്കെ ദൻ തിരിച്ച് രണ്ടാമത്തെ കേസിലേക്ക് വരാം ഈ ക്യൂ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ചാർജ് ക്യൂ ടുവിനെ റിപ്പിൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ക്യു വൺ എന്ന് പറയുന്ന ചാർജ് ക്യൂ ടുവിനെ റിപ്പിൾ ചെയ്യും ദാറ്റ് ഈസ് ക്യൂ വൺ ക്യൂ ടുവിൽ ഒരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യും അപ്പൊ ആ ഫോഴ്സ് എങ്ങോട്ടാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് ദാറ്റ് ഈസ് എഫ് ടു വൺ എഫ് ടു വൺ ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഫോഴ്സ് ഓൺ ക്യൂ വണ്ണും ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഫോഴ്സ് ഓൺ ക്യൂ ടുവും ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ വാല്യൂസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും നോക്കാം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്നു ഫോഴ്സ് ഓൺ ഫോഴ്സ് ഓൺ Q1 due to Q2 due to Q2 Q1 ക്യൂ ക്യൂ വൺ കാരണം ക്യു ടുവില് കിട്ടുന്ന ഫോഴ്സ് ക്യൂ വൺ കാരണം ക്യൂ ടുവില് കിട്ടുന്ന സോറി ക്യു വണ്ണില് ക്യു ടു കാരണം കിട്ടുന്ന ഫോഴ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് എഫ് വൺ ടു നമ്മൾ വെക്ടർ ആക്കുന്നില്ല മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എഴുന്നു മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ ക്യു വൺ ക്യു ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് ഞാൻ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ പറയുന്നത് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ വെക്ടർ ഫോമിൽ എഴുതാന്നാണ് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എക്സ് ലോൺ സീറോ ക്യൂ വൺ ക്യു ടു ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇത് അതിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആയിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് വെക്ടർ ഫോമുല എഴുതേണ്ടത് അപ്പൊ എന്ത് വേണം ഡയറക്ഷൻ വേണം അതിന് നമ്മൾ പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരുപാട് പ്ലസ് വണ്ണിലെ ക്ലാസ് എടുത്തപ്പോഴും പറഞ്ഞതാണ് റെസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് വെക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക് പറഞ്ഞപ്പോ എന്താണ് വെക്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉള്ള ഒന്നാണ് യൂണിറ്റ് വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം അതായത് എ വെക്ടർ ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് ഇറ്റ്സ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഇൻ ടു യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ഒരു വെക്ടറിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും അതിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഇൻ ടു യൂണിറ്റ് വെക്ടർ എന്ന് എഴുതാം വെരി 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 ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ് അതായത് നമ്മൾ വെക്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ വെക്ടേഴ്സ് നമുക്ക് എവിടേക്ക് ആവശ്യം വരുന്നോ അവിടെ എല്ലാം നമുക്ക് ആവശ്യം വരുന്ന കാര്യമാണ് മക്കളെ എന്ന് പറയുന്നത് എ വെക്ടർ ക്യാൻ ബി റിട്ടാസ് ഇറ്റ്സ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഇൻ ടു യൂണിറ്റ് വെക്ടർ അപ്പോ ഈ എഫ് വൺ ടു എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആയി ഇതിനൊരു യൂണിറ്റ് വെക്ടറും കൂടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എന്തെന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും അതിനെ വെക്ടർ ഫോമിൽ എഴുതാം ഇതിപ്പോൾ എക്സ് ഡയറക്ഷൻ എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ഐ ക്യാപ്പ് നിർത്തി ചെയ്യാം ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല സിമ്പിൾ ആയിട്ട് അങ്ങ് ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ എന്താ ഈ ക്യു വണ്ണിൽ നിന്ന് ക്യു ടുവിലേക്കുള്ള ഡയറക്ഷൻ അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഡയറക്ഷനെ ആർ വൺ ടു ക്യാപ്പ് എന്ന വെക്ടർ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടും തിരിച്ച് ക്യു ടുവിൽ നിന്ന് ക്യു വണ്ണിലേക്കുള്ള ഡയറക്ഷനെ ഞാൻ ആർ ടു വൺ ക്യാപ്പ് എന്ന വെക്ടർ ഉപയോഗിച്ചും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ക്യു ടുവിൽ നിന്ന് ക്യു വണ്ണിലേക്കുള്ള ഡയറക്ഷൻ ക്യു ടുവിൽ നിന്ന് ക്യു വണ്ണിലേക്കുള്ള ഡയറക്ഷനെ ഞാൻ എന്ത് എടുക്കുന്നു ആർ ടു വൺ ക്യാപ്പ് എന്ന് എടുക്കുന്നു തിരിച്ച് ക്യൂ വണ്ണിൽ നിന്ന് ക്യൂ ടുവിലേക്കുള്ള ഡയറക്ഷനെ ഞാൻ എന്തെന്ന് എടുക്കുന്നു ആർ വൺ ടു ക്യാപ്പ് എന്ന് എടുക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മുടെ എഫ് വൺ ടുവിന്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങോട്ടാണെന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എഫ് വൺ ടുവിന്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങോട്ടാണെന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആറ് ഡയറക്ഷനിലാണ് ആർ ടു വൺ ക
where R12 cap is the unit vector, is the unit vector, unit vector from unit vector from everything or take you from q1 to q2 q1 and then q2 like the unit vector on a in the way that r12 cap on the way the r12 cap is the unit vector from q1 to q2 and r21 cap is the unit vector from q2 to q1 in the article on name yeah r21 cap i am r12 cap i am very random pay him unit vectors on it that means random pay today in magnitude the same order that is equal to one and we will magnitude the same one and we will direction opposite and we will direction the one there opposite and random vectors in the same magnitude opposite direction one angle away now the period will give negative vectors to give a don't indicate that but you end on a r12 cap is equal to minus r21 cap other than you can minus r21 cap made them come down to be unit vectors on opposite direction one up a number of f21 in the equation marm f21 is equal to that number f21 f21 is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 q1 q2 divided by r square into r12 cap in the power in the code gum minus r21 cap in the code gum minus r21 cap in the code gum that is f21 is equal to f21 is equal to no key 1 by 4 by epsilon 0 q1 q2 by r square into r21 cap in the world f12 on the other the e get a good another i've been getting the minus f12 the dam that is f21 is equal to minus f12 f21 is equal to get on the video minus f12 need that means action and the reaction number but it's going to that would be able to to every action there is equal and opposite reaction newton's third law of motion up f21 cap and the way in the sorry f21 on the way in the force um f12 in the way in the force and on a action reaction for your son up on a good bar i am cool on slow obese newton's third law of motion newton's third law of motion right cool on slow end of bgm newton's third law of motion or bgm newton's third law of motion in the game or bg they concept in the program but him attraction of param but him same concept on a number of figure math on the model other than the kind of zero okay good up i'm gonna next you know come on that on a next you know no combo on the end on a next you know no combo on the attraction 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 the case on the next one could do I mean that you see now no love all the symbol I'd like I don't know you know that I did right that and the charges are going to own the plus charge him on the minus charge you want to and then the party in the plus q1 one of the party in the minus q2 and the charges are going to eat and the charge equal to me will a distance in the party in the right to do no r i to do no i'm gonna have an angle work it in down the force and i'm gonna mark in them that you bring your take your force with him that is q1 in a q2 attract him that is f1 to force on q1 due to q2 other for a q2 or a force and open up attractive force in your take here that is f21 f21 i'm gonna have an angle and detail i tell you the love it'll put the language you want to f12 is equal to 1 by 4 by epsilon 0 q1 q2 by r square vector formula economically unit vector venom upon the body unit vector name would represent the g on it even in your take your leather r12 cap even in your take your leather r21 cap it upon and then carry on the road in a part of one and everything will see that they constitute it up a f12 in the direction in your take on our director unit vector r12 cap on a person again a r12 cap made up to reach f21 into the country with each other in the value one by four 4 by epsilon 0 q1 q2 by r square in the unit vector f21 f21 in your take up our directional unit vector are on a r21 cap on up into r21 cap in the world gap but but in the protect them r12 and r21 cap on the barnell minus r12 cap on they are unit vectors and the opposite vectors therefore they are negative vectors up in the f21 in the matter them f21 is equal to 1 by 4 by epsilon 0 q1 q2 by r square into r21 cap in the power of minus r12 cap to the gum minus r12 cap there they get the other answer get the f21 is equal to minus f12 f21 is equal to minus f12 Thank you for your time.
F2 is equal to minus F12. That means they are action reaction pairs. That's what I mean. Action reaction pairs. Then Coulomb's law obeys Newton's third law of motion. Coulomb's law end obeys him. Newton's third law of motion obeys him. Set to complete type. This is the vector form of Coulomb's law. Now, the exam is going to be the same. I'm going to express Coulomb's law in vector form. Coulomb's law is vector format to represent the same direct use. രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൂവ് ദാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഷോ ദാറ്റ് ന്യൂട്ടൻസ് സോറി കൂളോംസ് ലോ ഒബേസ് ന്യൂട്ടൻ സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ കൂളോംസ് ലോ ന്യൂട്ടൻ സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ ഒബേസ് ചെയ്യുന്നു പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ചോദിക്കാം സാധ്യത കുറവാണ് ഒരു തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ചാൻസ് ഉള്ളൂ ചോദിക്കാനായിട്ട് ഒരു തവണ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രീവിയസ് എക്സാമിന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എഴുതാം ഫോക്കസ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട വിട്ടേക്കാം ഫോക്കസ് ചെയ്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചോളാം ഫോക്കസ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടില്ല ഫോക്കസ് ചെയ്ത് ഒഫീഷ്യലി വരാൻ പോകും ഒഫീഷ്യലി വന്നിട്ടില്ല എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ വെച്ചിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ സെറ്റ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നതാണ് ഡിഫൈൻ വൺ കൂളോ ഡിഫൈൻ വൺ കൂളോ നമുക്കറിയാം ചാർജിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് കൂളോം എന്ന് പറയുന്നത് ആ വൺ കൂളോമിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനാണ് അവിടെ ഡെഫിനേഷൻ ഉണ്ട് അതൊന്നും നമ്മൾ തൽക്കാലം നോക്കില്ല അതൊക്കെ അവിടെ നോട്ടെ അപ്പം വൺ കൂളോം എന്താണെന്ന് നോക്കാം വൺ കൂളോം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് ചാർജസിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം അതായത് ഒരു പ്ലസ് ചാർജും മറ്റൊരു പ്ലസ് ചാർജും എടുക്കുന്നു രണ്ട് പ്ലസ് ടു ചാർജുകൾ ഇത് ക്യു ആണ് ഇത് ക്യു ആണ് രണ്ട് നെഗറ്റീവ് ആണല്ലോ എടുക്കാൻ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ ഇവർക്കിടയിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഇവരുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് ആർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവർക്കിടയിൽ ഒരു ഫോഴ്സ് ഓഫ് റിപ്പൾഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ആ റിപ്പൾഷന്റെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം എത്രയാണ് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ ക്യു വൺ ക്യു ടു ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇവരെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഫ്രീ സ്പേസിലാണ് ഇനിയാണ് നമ്മൾ കണ്ടീഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ക്യു വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ കൂടും Q1 ൻ്റെയും ക്യൂ ടുവിൻ്റെയും വാല്യൂ എത്ര ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു വൺ കൂടോ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു ആൻഡ് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മീറ്റർ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ മീറ്റർ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ഫോഴ്സ് ഓഫ് റിപ്പൾഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ ആയിട്ട് മാറും അതിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു നയൻ ആണ് അപ്പം എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ എത്ര നായി നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു നയൻ ന്യൂ ടെൻ കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് വൺ കൂളോം ചാർജസിനെ ഒരേ കണക്കുള്ള രണ്ട് വൺ കൂളോം ചാർജസിനെ ലൈക്ക് ആയിട്ടുള്ള പോസിറ്റീവും പോസിറ്റീവും അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവും നെഗറ്റീവും ഒരേ കണക്കുള്ള രണ്ട് വൺ കൂളോം ചാർജസിനെ വൺ മീറ്റർ ഡിസ് ഡിസ്റ്റൻസിൽ വൺ കൂളോം ചാർജസിനെ വൺ മീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഫ്രീ സ്പേസിൽ വെച്ചപ്പോൾ രണ്ട് വൺ കൂളോം ചാർജസിനെ വൺ മീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഫ്രീ സ്പേസിൽ വെച്ചപ്പോൾ അവർക്കിടയിലുള്ള ഫോഴ്സ് ഓഫ് റിപ്പൾഷൻ എന്ന് പറയുന്ന എത്രയാണ് നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു നയൻ ആണ് പറയുന്നത് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക രണ്ട് വൺ കൂളോം ചാർജസിനെ വൺ മീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസിൽ അതായത് യൂണിറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസിൽ വൺ മീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസിൽ രണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഫ്രീ സ്പേസിൽ വെച്ചപ്പോൾ അവർക്കിടയിലുണ്ടായ ഫോഴ്സ് ഓഫ് റിപ്പൾഷൻ എത്ര ആണ് നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു നയൻ ആണ് ഇത് നേരെ തിരിച്ചു പറഞ്ഞാൽ കൂളോമായി എന്താണ് രണ്ട് ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് സോറി ഈക്വൽ ചാർജസ് ഈക്വൽ ആൻഡ് സിമിലർ ചാർജസ് രണ്ട് ഈക്വൽ ആൻഡ് സിമിലർ ചാർജസിനെ വൺ മീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഫ്രീ സ്പേസിൽ വെക്കുമ്പോൾ അത് എത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ചാർജ് രണ്ട് ഈക്വൽ ആൻഡ് സിമിലർ ചാർജസിനെ വൺ മീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഫ്രീ സ്പേസിൽ വെക്കുമ്പോൾ അവർക്കിടയിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഫോഴ്സ് ഓഫ് റിപ്പൾഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്കിടയിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഫോഴ്സ് ഓഫ് റിപ്പൾഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു നയൻ ആണെങ്കിൽ നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു നയൻ ആണെങ്കിൽ ആ ചാർജസിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വൺ കൂടും ആ ചാർജസ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വൺ കൂടും അതാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഡെഫിനേഷൻ എന്താണ് വൺ കൂളോം ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് That charge, ആ ചാർജ് ആണ് വൺ കൂടോ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ചാർജ് ആണ് എന്താണ് പ്രത്യേകത വിച്ച് വെൻ പ്ലേസ് ഇൻ ഫ്രീ സ്പേസ് ഫ്രീ സ്പേസിൽ വെക്കണം വിച്ച് വെൻ പ്ലേസ് ഇൻ ഫ്രീ സ്പേസ് അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റ
പ്രിൻസിപ്പിൾ സൂപ്പർ പൊസിഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ സിമ്പിൾ ആണൊന്നുമില്ല സിമ്പിൾ കാര്യം ഞാൻ എന്താ ഇവിടെ ഒരു ചാർജിനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ക്യു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാർജ് ഈ ചാർജിന്റെ അടുത്തതാ ഇവിടെ ആയിട്ട് ഞാൻ ഒരു ചാർജിനെ വെക്കുന്നു ക്യൂ വൺ ഒരു പ്ലസ് ക്യൂ വൺ ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു ചാർജ് വെക്കുന്നു പ്ലസ് ക്യു ടു ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു ചാർജിനെ വെക്കുന്നു മൈനസ് ക്യൂ ത്രീ ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു ചാർജിനെ വെക്കുന്നു മൈനസ് ക്യൂ ഫോർ ഇത്രയും ചാർജസിനെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് കരുതാം അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ ഫോൾ ചാർജുകൾക്കിടയിൽ ഒക്കെ എന്ത് അനുഭവപ്പെടും ഒരു ഫോൾസ് അനുഭവപ്പെടുന്ന ഈ ചാർജിനും ഈ സോറി ഇതാ ഈ ക്യു വണ്ണും ഇതും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അത്ര ആയിക്കോട്ടെ നമുക്ക് പിന്നെ അത് കഴുതാം ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഇത് ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഇത് ഓക്കെ അതായത് ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ചാർജിന് ചോദിച്ചു ഞാൻ എത്ര ചാർജ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറെ ചാർജസിനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ക്യു വൺ ഇത് പ്ലസ് ക്യൂ ചാർജ് ആണെന്ന് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാൻ വേണ്ടിയാണ് കേട്ടോ ഇത് പ്ലസ് ക്യൂ ചാർജ് ആണെന്ന് കേട്ടോ അപ്പൊ ഈ പ്ലസ് ക്യൂ ചാർജും ഈ ക്യൂ വണ് തമ്മിലൊരു ഫോഴ്സ് വരും അത് ഫോഴ്സ് ഓഫ് റിപ്പൽഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഫോഴ്സ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ റിപ്പൽസി വരയ്ക്കും ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് ഞാൻ അതിനെ എഫ് വൺ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇനി ഈ ക്യൂ ടുവും ക്യൂവും തമ്മിലൊരു ഫോഴ്സ് വരും അതും റിപ്പൽഷൻ ആണ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഞാൻ അതിനെ എത്ര വിളിക്കുന്നു എഫ് ടു എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇനി ഈ ക്യൂവും ക്യൂ ത്രീ തമ്മിലൊരു അട്രാക്ഷീവ് ഫോഴ്സ് വരും ദാ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് അതിനെ ഞാൻ എഫ് ത്രീ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇവിടെ തമ്മിലൊരു അട്രാക്ഷൻ വരും ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് അതിനെ ഞാൻ എഫ് ഫോർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ചാർജിൽ ക്യൂ വൺ കാരണം ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാകും ക്യൂ ടു കാരണം ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാകും ക്യൂ ത്രീ കാരണം ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാകും ക്യൂ ഫോർ കാരണം ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാകും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് ഓൺ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫോഴ്സുകളുടെ ഒക്കെ സമ്മായിരിക്കും ഈ ഫോഴ്സുകളുടെ ഒക്കെ സമ്മായിരിക്കും സോറി വെറും സമ്മല്ല Vector sum, that is the important. And that is vector sum. I think we are going to be able to do this. We are going to be able to do vector sum. This is superposition principle. And that is superposition principle. If there are a number of charges, Q1, Q2, Q3, etc. Qn around a charge Q. അതായത് ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാർജ് ചുറ്റും Q1, Q2, Q3, etc. Qn എന്ന് പറയുന്ന കുറേ ചാർജ് ഉണ്ട് Okay, then according to superposition principle, I'm going to ask you superposition principle and say it's the total force acting on Q is, Q will actually put the total force on the bar in the, is the vector sum of, that is the important point, is the vector sum of forces due to individual charges. Oro charges are producing the forces in the vector sum argument. This is called the superposition principle. വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇത് വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം എക്സാമിന് ചോദിക്കും ആ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യണം പ്രീവിയസ് എക്സാമിന് ചോദിച്ച അത്യാവശ്യം ഡിഫിക്കൽറ്റി ആയിട്ട് തോന്നുന്ന അത്യാവശ്യം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടെ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കാം ഇന്നൊരു നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മുടെ പുതിയ ടോപ്പിക്ക് ആയുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പഠിക്കാം അപ്പൊ അടുത്ത ക്ലാസ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആയിരിക്കും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഈ സൂപ്പർ പൊസിഷൻ പ്രിൻസിപ്പൾ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയി കാണുന്ന കാര്യം ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല റെക്കോർഡ് വീഡിയോ ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കാണാം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു പോയിന്റ് ചാർജസ് പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ മൈക്രോ കൂളോം ആൻഡ് മൈനസ് നയൻ മൈക്രോ കൂളോം പ്രീവിയസ് എക്സാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ ആർ പ്ലേസ് എയ്റ്റ് സെന്റിമീറ്റർ എപ്പാർട്ട് ഇൻ എയർ അവർ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എട്ട് സെന്റിമീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസിൽ എയറിൽ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് You are asked to place a 10 micro coulomb charge at a third position such that the net force on 10 micro coulomb charge is zero. Where will you place the charge? That's the question. And the question is, let's take a look at it. That is, there are two charges. This is the charge. This is the two charges. One of the charges is the value. This is the value. This is the value. ഇത് രണ്ടാമത്തെ ചാർജ് ഓക്കെ ഒന്നാമത്തെ ചാർജിന്റെ വാല്യൂ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ മൈക്രോ കൂടും നമുക്ക് അതിനെ മാറ്റാം അത് കുറഞ്ഞു നോട്ടെ ആദ്യം കോൺസെപ്റ്റ് പറയാം ദൻ രണ്ടാമത്തെ ചാർജ് മൈനസ് നയൻ മൈക്രോ കൂടും ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എയ്റ്റ് സെന്റിമീറ്റർ ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എത്ര ആണ് എയ്റ്റ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ മൂന്നാമതൊരു ചാർജിനെ പ്ലേസ് ചെയ്യണം മൂന്നാമത് ഒരു ചാർജിനെ പ്ലേസ് ചെയ്യണം മൂന്നാമതായിട്ട്
അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനിടയിൽ ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ സി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് വേണ്ട ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടുന്ന് താഴോട്ട് വരയ്ക്കുന്നു അതായത് ഞാൻ എന്താ ഈ ലൈൻ ഒന്ന് എലോങ്ങേറ്റ് ചെയ്യാണ് ലൈൻ എലോങ്ങേറ്റ് ചെയ്യുന്നു മീൻസ് എന്താണ് ഈ ഒരു ചാർജുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് നീട്ടി വരയ്ക്കുന്നു ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് നീട്ടി വരയ്ക്കുന്നു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ചാർജസിനെ മൂന്ന് പ്ലേസിൽ വെക്കാം ഒന്നുകിൽ ഇവിടെ വെക്കാം എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഇവിടെ വെക്കാം ഇവിടെ എവിടെ ഇതിനിടയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഇവിടെ സി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് മൂന്ന് പോസിബിലിറ്റി എന്നാണ് ഒന്ന് പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി മൈക്രോ കൂളോമിന്റെ അപ്പുറം വെക്കാം രണ്ട് മൈനസ് നയൻ മൈക്രോ കൂളോമിന്റെ അപ്പുറം വെക്കാം മൂന്ന് ചാർജുകൾക്ക് ഇടയിൽ വെക്കാം നമുക്ക് ഓരോന്നും ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം നമ്മൾ ഈ ബി എന്ന് പറയുന്ന സിറ്റുവേഷൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പ്ലസ് ആണ് ഇവിടെ ആണ് നമുക്ക് ആരെ വെക്കേണ്ടത് പ്ലസ് ടെൻ മൈക്രോ കൂടോമിനെ വെക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ പ്ലസ് ടെൻ മൈക്രോ കൂടോമിന് വെച്ചാൽ ഈ പതിനാറും ഈ പത്തും കൂടെ രണ്ടും പോസിറ്റീവ് ആണ് റിപ്പൾഷൻ ആയിരിക്കും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ആയിരിക്കും ഫോഴ്സ് അതായത് ഇത് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഫോഴ്സ് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ആയിരിക്കും ഇനി ഇതും ഇതും എന്താണ് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ആണ് അപ്പൊ അട്രാക്ഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഇത് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഫോഴ്സും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ആയിരിക്കും ദാറ്റ് മീൻസ് രണ്ട് ഫോഴ്സും സെയിം ഡയറക്ഷൻ ആണ് രണ്ട് ഫോഴ്സും എങ്ങോട്ടാണ് സെയിം ഡയറക്ഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഒരു കാരണം വെച്ചാലും ആ ഫോഴ്സുകൾ എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല ക്യാൻസൽ ചെയ്യത്തില്ല രണ്ട് ഫോഴ്സ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ക്യാൻസൽ ചെയ്യത്തുള്ളൂ സെയിം ഡയറക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യില്ല ക്യാൻസൽ ചെയ്യില്ല അപ്പൊ ഒരു കാരണം വെച്ചാലും ഇതിന് ഇടയിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ചാലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതിന്റെ വാല്യൂ സീറോ ആക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു അതായത് രണ്ട് ചാർജുകളുടെ ഇടയിൽ വെച്ചാൽ അതിന്റെ ചാർജ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് അനുഭവപ്പെടുന്ന ഫോഴ്സ് സീറോ ആകില്ല ഇനി രണ്ട് പോസിബിലിറ്റിയും കൂടെ ഉണ്ട് ഇതാ ഇവിടെ നോക്കാം ഇവിടെ വെക്കുമ്പം ഈ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ മൈക്രോ കൂടോമും ഇതും കൂടെ റിപ്പൽ ചെയ്യും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഒരു ഫോഴ്സ് ഇത് പതിനാറ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഫോഴ്സ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി മൈനസ് നയനും ഇതും കൂടെ അട്രാക്ട് ചെയ്യും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഒരു ഫോഴ്സ് വരും ഇത് മൈനസ് നയൻ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഫോഴ്സ് ഓക്കെ സെറ്റ് ഇവിടെ അപ്പൊ അവർ എന്ത് ചെയ്തേക്കാം ക്യാൻസൽ ആയേക്കാം ആകുന്ന ഞാൻ പറയില്ല ബാക്കി ഇവിടെ പറയുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഇനി സിയും കൂടെ നോക്കാം സി നോക്കുമ്പം ഈ മൈനസ് നയൻ കാരണം അട്രാക്ഷൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരാം ഇത് മൈനസ് നയൻ കാരണം ഓക്കെ ഇനി പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ കാരണം റിപ്പൾഷൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരാം കാരണം ഇവിടെ വെക്കുന്നത് പ്ലസ് ടെക്ടാണ് ഇവിടെ വെക്കുന്നത് പ്ലസ് ആണ് ഇവിടെ വെച്ചത് പ്ലസ് ആണ് അപ്പൊ ഇത് പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ കാരണം അപ്പൊ രണ്ട് പോസിബിലിറ്റി ഒന്നും ഇവിടെ എവിടെ സീറോ ആവുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിക്കുക ഇനി കോമൺ സെൻസ് ആണ് ഇനി ഞാൻ പറയുന്നത് കോമൺ ലോജിക് ആണ് മാക്സിമം അല്ല നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ ക്യു വൺ ക്യു ടു ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇതിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് ഒരു ചാർജ് ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ഈ ക്യൂ ടു ആണ് മാറുന്നത് ആറും മാറുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കുക എഫ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ക്യൂ ടു ആണ് എഫ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു വൺ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടുമ്പോൾ ഫോഴ്സ് കുറയും ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടുമ്പോൾ ഫോഴ്സ് കുറയും ചാർജ് കൂടുമ്പോൾ ഫോഴ്സ് കൂടും നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ പോയിന്റ് നോക്കാം ഇവിടുത്തെ പോയിന്റ് നോക്കിയാൽ ഞാൻ ആദ്യം ഈ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ കാരണം ഉള്ളത് നോക്കാം കമ്പയർ ചെയ്യുക കമ്പയർ ചെയ്താൽ മനസ്സിലാവും ഈ പോയിന്റിൽ രണ്ട് ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് ഇത് പതിനാറ് കാരണം ഉണ്ടാവുന്നതും ഇത് ഒൻപത് കാരണം ഉണ്ടാവുന്നതും ഏതായിരിക്കും വലുത് ചാർജ് കൂടുതലുള്ളതായിരിക്കും വലുത് അപ്പൊ പതിനാറായിരിക്കണം വലുത് ചാർജിനെ അനുസരിച്ച് പതിനാറ് വലുതും ഒൻപത് ചെറുതുമായിരിക്കണം ഇനി ഡിസ്റ്റൻസ് നോക്കാം പതിനാറിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കുറവാണ് ഒൻപതിൽ നിന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടുതലാണ് അപ്പൊ ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടുമ്പോൾ ഫോഴ്സ് കുറയും അപ്പൊ ഒൻപത് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഫോഴ്സ് കുറയാനേ സാധ്യതയുള്ളൂ പതിനാറ് കാരണമുള്ള ഫോഴ്സ് പിന്നെയും കൂടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനാറ് മൈക്രോ കൂടം ചാർജ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഫോഴ്സ് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും മൈനസ് നയൻ മൈക്രോ കൂടം ചാർജ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഫോഴ്സ് വളരെ കുറവായിരിക്കും അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവർ തമ്മിൽ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകാൻ വഴിയില്ല കാരണം ഒന്ന് വളരെ കൂടുതലും ഒന്ന് വളരെ കുറവാണ് അവർ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്
ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് പ്ലസ് ടെൻ മൈക്രോ കുളം ആണ് അതിന് ഞാൻ എഫ് വൺ എന്ന് എടുക്കുന്നു ടെമ്മിൽ റിപ്പൾഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എഫ് വൺ ആ എഫ് വണ്ണിന്റെ വാല്യൂ എത്ര ആയിരിക്കും വാല്യൂ എത്ര ആയിരിക്കും വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ സിക്സ്റ്റീൻ മൈക്രോ കൂളോ ആണ് അതിനെ കൂടോമിലാക്കണം സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ മൈക്രോ കൂളോ ആണ് ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡിസ്റ്റൻസിന്റെ സ്ക്വയർ എയ്റ്റ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പൊ പോയിന്റ് സീറോ എയ്റ്റിന്റെ സ്ക്വയർ പോയിന്റ് സീറോ എയ്റ്റിന്റെ സ്ക്വയർ സെന്റിമീറ്റർ മീറ്റർ ആകാൻ പോയിന്റ് സീറോ എയ്റ്റ് പോയിന്റ് സീറോ എയ്റ്റിന്റെ സ്ക്വയർ ഇനി ഫോഴ്സ് ഡ്യൂ ടു ഫോഴ്സ് ഡ്യൂ ടു മൈനസ് നയൻ മൈക്രോ കൂളും മൈനസ് നയൻ മൈക്രോ കൂളും അതിന് ഞാൻ എഫ് ടു എന്ന് എടുക്കുന്നു അത് അട്രാക്ട് ചെയ്യാനായിരിക്കും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ആയിരിക്കും ഓക്കെ സോറി 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 ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഇവിടെ പോയിന്റ് സീറോ എയ്റ്റ് എന്നല്ല കാരണം എന്താ ഇവിടുന്ന് ഇവിടെ ഉള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എയ്റ്റ് ഇവിടുന്ന് ഇവിടെ ഉള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എക്സ് അപ്പൊ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് ആണ് പോയിന്റ് സോറി പോയിന്റ് സീറോ എയ്റ്റ് പ്ലസ് എക്സ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഓക്കെ ഫൈൻ പോയിന്റ് സീറോ എയ്റ്റ് പ്ലസ് എക്സ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ അല്ലോ രണ്ടാമത്തെ ഫോർസ് നയൻ അല്ലേ അപ്പൊ നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു പത്തിൻ്റെത് ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് സ്ക്വയർ ഇനി ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് സീറോ ആകണമെങ്കിൽ സിഗ്മ എഫ് ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് സീറോ ആകണമെങ്കിൽ എഫ് വൺ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു എഫ് ടു ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പോയിന്റ് സീറോ എയ്റ്റ് പ്ലസ് എക്സ് the whole square is equal to randamatha force 1 by 4 by epsilon 0 9 into 10 raise to minus 6 into 10 into 10 raise to minus 6 divided by x square divided by x square cancel all all cancel yeah 1 by 4 by epsilon 0 and 1 by 4 by epsilon 0 cancel 10 raise to minus 6 um 10 raise to minus 6 in cancel 10 um 10 in cancel 10 raise to minus 6 um 10 raise to minus 6 in cancel remaining varunad edakkan ivide 16 ivide 9 x square okay njan adutha page lekku edutham remaining varunad 16 divided by 0.8 alla 0.08 plus x the whole square is equal to 9 divided by x square 9 divided by x square okay fine ini cheyan edupana cross multiply cheyidu quadratic equation ok undaki kidana kashtapadan porudu namaku question il thanne 16 nu 9 nu thandirikkunnathu thanne namaku ee question pettanu cheyan vendida njan indu root edukkunnu root edukkum 16 inde root 4 divided by idinde root 0.08 plus x which is equal to 9 inde root 3 x square ന്റെ root x ഇനി ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാ ദാറ്റ് ഈസ് 4x is equal to 4x is equal to 3 into 0.08 plus x ദാറ്റ് ഈസ് 4x is equal to 3 into 0.08 3 into 0.08 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 24.24 അല്ലേ 0.24 plus x സോറി 3x സോൾവ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ 4x 3x is equal to 0.24 that is x is equal to 0.24 meter or x is equal to 24 cm x is equal to 24 cm solve cheyu nokka solve cheyu nokkum ningal answer kittirikku okay cheyidana adu mistake illa nu thonu nokkeka endare mistake undo nu 0.24 nitti that is 24 cm appo ee distance il vekkanam nammada answer ithre ullu endanu nammada answer nu parayunnathu 9 micro coulomb minus 9 micro coulomb charge ninnu 24 ഫോർ ഡിസ്റ്റൻസ് അകലത്തിലായിട്ട് ട്വന്റി ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് അകലത്തിലായിട്ട് ആരെ വെക്കണം ടെൻ മൈക്രോ കൂടുതൽ വെക്കണം ഇത് നിങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ പോയിന്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ആക്കാതെ എയ്റ്റ് ഇട്ട് തന്നെ ചെയ്ത് പോയിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ ആൻസർ ട്വന്റി ഫോർ നിട്ടും ദാറ്റ് മീൻസ് ആൻസർ ഓക്കെ ആണ് പക്കയാണ് മൈക്രോ കൂളോമിനെ മാറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിലും പ്രശ്നം വരത്തില്ല ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് പക്ഷേ എങ്കിലും നമ്മളൊരു രീതി അനുസരിച്ച് എല്ലാത്തിനെയും എസ് ഐ യൂണിറ്റിലേക്ക് ആക്കി ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്തു എന്ന് മാത്രം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ക്ലിയർ ആയി കാണുന്നു കരുതു വേണമെങ്കിൽ വീഡിയോ ഒന്നും കൂടെ റിവേൻഡ് ചെയ്ത് കണ്ടുപോകാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് താങ്ക് യു ആൾ അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മുടെ ചാനൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട ഒപ്പം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറക്കണ്ട നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ചാനൽ ഡി ഒ ബി നീറ്റ് ആൻഡ് കീം എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ചാനലിൽ എന്ത് വരും ഇന്ന് മുതൽ നമ്മുടെ